ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വി ഭദ്രകുമാരി ഈ യോഗത്തിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി വി സാനു ഫെലിക് കെ ഉള്ളൂടൻ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ എം പി ബാബുരാജ് പ്രേം ബാബു പി ജെ തോമസ് ടി ടി വിശ്വംഭരൻ പി കെ വിജയൻ വി എം മൈക്കിൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ചന്ദ്രശേഖരൻ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ പേരുകളെല്ലാം കേരളത്തിലെ വിവിധ സമരവേദികളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സമരവേദികളും അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വേദികളിൽ നമ്മൾ നിരന്തരമായി കേൾക്കുന്ന പേരുകളാണ് കേരളീയ സമൂഹത്തിനകത്ത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും നിയമലംഘനങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ജനകീയ അഭിപ്രായത്തെ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അതിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വക്താക്കളാണ് ഇന്നിവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ വിഷയത്തിൽ മലയാളി സമൂഹം എടുക്കേണ്ട സമീപനം എന്താണ് അതിൻ്റെ പാഠം എന്തായിരിക്കണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ രൂപീകരണവും കേരളീയ സമൂഹത്തോട് പൊതുവിലും കൊച്ചി നിവാസികളോട് പ്രത്യേകിച്ചും ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരമൊരു പരിപാടി ഒരു സത്യാഗ്രഹ പരിപാടി ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മപുരത്തുണ്ടായ മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിനുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തെ സംബന്ധിച്ചോ അതിനോടനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ നമ്മളിനി വിശദമാക്കേണ്ടതില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കാലമായി കേരളത്തിലെമ്പാടും നടന്നു വരുന്ന പല രൂപത്തിൽ ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിമിതി ഇതിലാരാണ് കൂടുതൽ കുറ്റവാളിയായിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമുന്നയിക്കുന്നതിനപ്പുറം കേരളം മാറി മാറി ഭരിച്ച ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണോ അതോ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണോ കൂടുതൽ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന കണക്കെടുപ്പിനപ്പുറം ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ച് ശുദ്ധജലം കുടിച്ചും ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം എങ്ങനെ നിലനിർത്താമെന്ന അതെങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാമെന്ന മർമ്മപ്രധാനമായ പ്രശ്നം ഈ ചർച്ചകളിലൊന്നും ഉയർന്നു വരാറില്ല എന്നതാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് ബ്രഹ്മപുരത്തുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളിലും നമ്മളുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ച് ഇവിടെ കൊലപാതകം നടന്നാലും ആയിരം പേർക്ക് നിരാശരായ ആയിരം പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വോട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർക്കാർക്ക് തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ മുറയ്ക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കാര്യം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ബ്രഹ്മപുരത്തെ ഒരു പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സംഭവത്തെ ഒരു പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു അന്വേഷണമോ ചർച്ചയോ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല എന്നത് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു വിഷമാവൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായി നാം എടുക്കേണ്ടത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ബ്രഹ്മപുരത്തെ സംഗതിയിൽ അത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമൊന്നുമില്ല മനുഷ്യൻ അവിടെ ഈ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനും എല്ലാമുള്ള വേസ്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡമ്പ് ചെയ്യുകയും വർഷങ്ങളായി ഡമ്പ് ചെയ്യുകയും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ഒരു ദിവസം അതിന് തീ പിടിക്കുകയും അത് പിന്നെ വിഷപ്പുക കൊച്ചി നഗരം വ്യാപിക്കുകയും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ താമസം താമസം മാറ്റേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുകയും ഞാൻ അങ്ങനെ താമസം മാറ്റേണ്ടി വന്ന ഒരാളാണ് അത് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുക ഇത്തരമൊരു ഒരു സംഭവ വികാസം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സമൂഹവും ഭരണാധികാരികളും കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ അധികാരികളും 
ആ വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അവരിലൊന്നും ഒരു പ്രതീക്ഷയും നമുക്കിനി അർപ്പിക്കാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന വിധമുള്ള കാപഠ്യപൂർണമായ നുണകളാണ് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വക്താവ് പറയുന്നൊരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ സീറോ ബാലൻസ് ആയിരുന്ന കൊച്ചി പോലൊരു നഗരം ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിൽ യു ഡി എഫിന് പങ്കുണ്ട് യു ഡി എഫിന് പങ്കുണ്ടോ എൽ ഡി എഫിന് പങ്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഈ വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ച് മനുഷ്യർ മരിക്കുന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം അപ്പോൾ പറയുന്ന വേറൊരു പ്രധാന കാര്യം വേസ്റ്റിന് വേണ്ടി വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് താല്പര്യ കക്ഷികൾ ജനങ്ങളെ ഇളക്കിവിട്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ഭരണാധികാരികളോട് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഡമ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ശാസ്ത്രീയമായി അത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് അത് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാവ് ഉണ്ട ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്ത ഒരൊറ്റ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ഇതാണ് കാര്യം ഈ വേസ്റ്റ് ഡമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ പറയും അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ പല പെട്രോൾ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പറയും പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് ഡമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കൂടിക്കിടക്കുകയും ചീഞ്ഞു നാറുകയും മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ മേലാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഇതറിയാവുന്ന ജനം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ എതിർക്കും അതിന് ജനങ്ങളെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചും പട്ടാളത്തെ ഉപയോഗിച്ചും സി ആർ പി എഫിനെ ഉപയോഗിച്ചും നേരിടുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റെടുക്കുക പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പരിഹാരം ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിണറായി വിജയൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒളിഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിണറായി വിജയൻ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് സംസാരിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതിനോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പൊന്നും ഞങ്ങൾ വകവെക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓർക്കണം ജനങ്ങളോടുള്ള ജനങ്ങൾക്കുള്ള എതിർപ്പ് ഞങ്ങൾ വകവെക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നല്ല ഭരണാധികാരി പരിശോധിക്കുന്നത് മറിച്ച് എതിർപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരെല്ലാം എതിർ ക്യാമ്പിലെ ആൾക്കാരാണ് എന്ന് മുൻകൂട്ടി കരുതിക്കൊണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾ നേരിടും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ക്രിയാത്മകമായ ഒരു ഇടപെടൽ ഭരണപക്ഷത്തെന്നോ പ്രതിപക്ഷത്തെന്നോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൊച്ചി നഗരത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും മാറി മാറി ഭരിച്ച ഇടതുപക്ഷം കുറച്ചു കാലമായി ഭരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷമാണ് ഭരിക്കുന്നത് മാറി മാറി ഭരിച്ച ഈ സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ കൊച്ചി ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രീയമായി വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു സംവിധാനമില്ല എന്നത് ഉറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളുന്നൊരു കാര്യമല്ല അങ്ങനെ അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല ആ കോടതി കണക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന കണക്കാണ് ഒരു ദിവസം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അത്ര വേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ദിവസം പെർ ഡേ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം ഈ വേസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രം മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് ഏജൻസിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പങ്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മേടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം ഇതൊരു സിസ്റ്റമായി തന്നെ പ്രവൃത്തി അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ ഒരു പരിശ്രമം നടത്തി അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതാരാ ഈ കൊച്ചി നഗരസഭ ഭരിച്ചവരും കോൺട്രാക്ടർമാരും കൂടിയാണ് അത് നശിച്ച അത് ഇല്ലാതാക്കിയത് അങ്ങനെ ഈ സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിയ ഈ സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റം ഏതാണ്ട് ജനങ്ങളെ ഗ്യാസ് ചേംബറിൽ അടയ്ക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും ഇവിടെ വിവാദമായ കമ്പനി വൈക്കം വിശ്വൻ എൻ്റെ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ് വൈക്കം വിശ്വൻ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കേരളത്തിലെ കൺവീനറായിരുന്നു മുൻ കൺവീനറായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സമുന്നതനായ നേതാവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നൊരു വാർത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകനായാലും മകനായാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം ആ കമ്പനി ഇത്തരമൊരു പ
കമ്പനിക്ക് ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത തെളിയിച്ച കമ്പനിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇതാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി കൊച്ചിൻ കോർപ്പറ കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ്റെ മേയർ പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു കാര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പൈസ അഡ്വാൻസ് ആയി തരണമെന്ന് ഈ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്ത് യോഗ്യതയിലാണ് ഇവർ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പൈസ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റും നടപ്പിലാക്കി വിജയിപ്പിക്കാത്ത നേരത്തെ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ഒരു കമ്പനി കോർപ്പറേഷനോട് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് അറിഞ്ഞെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കൊല്ലം രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷകാരിയാന്ന് ഓർക്കണം അവർക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് കൊല്ലം രക്ഷപ്പെട്ടെന്നാണ് ആ സ്ത്രീ ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഇവരുടെ മരുമകനാണോ മകനാണോ വേണുഗോപാലിൻ്റെ മകന് ഒരു സബ് കോൺട്രാക്ടർ എടുത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ഒതുക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില കേൾവികൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനേക്കാളൊക്കെ മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യം ഈ കമ്പനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിലെ പൗരന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ പൗരന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആ കൂടി നമ്മൾ വളരെ ചെറിയൊരു അംഗസംഖ്യയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ബാക്കി ആർക്കും ബാധകമല്ലാത്തതുപോലെയാണ് അവരുടെ ഒരു രീതി നാളെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായൊരു ദുരന്തമുണ്ട് എല്ലാം ചത്ത് കെട്ടി പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും കേരളത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അത്രയും സീരിയസ് ആണ് കോടതി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലം മേടിച്ചാൽ അതിനു വേണ്ടി വയ്ക്കുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇതിനേക്കാൾ ക്ലിയർ കട്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കോടിക്കണക്കിന് അമ്പത് കോടി രൂപയുടെ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വന്നാൽ ആര് ഉത്തരവാദിത്വം പറയുമെന്ന് പോലും ഇല്ലത്ര ഇവരെന്താ ഈ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ കേരളത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അവർ പറയണം സമാധാനം പറയും ഇത് പിണറായി വിജയനെ പ്രത്യേകമായി ഇട ഇടതുപക്ഷത്തെ തകർക്കാൻ അത് തകർക്കുമൊന്നും വേണ്ട തന്നെ തകർന്നോളുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രമാണിമാരായിരുന്നു ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും ഇവരുടെ ആൾക്കാർ അതൊക്കെ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാരും പ്രത്യേകിച്ച് പണിയെടുത്ത് ഇതിനെ തകർക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരു മാസിൻ്റെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിനെ ഒരു ഫോബിയയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ആൾക്കാർ മുഴുവൻ നമുക്കെതിരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയനെതിരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ വളരെ ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയാണ് എന്ന വ്യാപകമായ നുണയാണ് അവർ പ്രചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ജനകീയ പ്രവർത്തകർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ബ്രഹ്മപുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവരൊരു നിരീക്ഷണ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ഏത് അവിടെ അവിടെ കത്തിയോ ഇല്ലയെന്ന് പരിശോധിക്കാനല്ല അവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു അവിടെ സോർട്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ടോ തരംതിരിക്കൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ ആ വേസ്റ്റ് ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ അവിടെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായെന്ന് ഓർക്കണം ഈ നിരീക്ഷക കമ്മിറ്റി എന്താ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ചോദിക്കണ്ടേ ഇത് ചോദിക്കണ്ടേ ഈ നിരീക്ഷക കമ്മിറ്റിയാന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കാരിൻ്റെ പൈസയും മേടിച്ച് കാറിൽ കയറി തെക്കോട്ടും മടക്കോട്ടും നടക്കുന്ന വേണ്ടി ചോദിക്കാനും ഇവിടെ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലാത്തത് ചോദിച്ചാൽ അത് പിണറായി വിജയനെ താഴെ ഇറക്കാനുണ്ടോ ഗൂഢാലോചനയാണോ പറയുന്നത് ഇത് ചോദിക്കണമെന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവനും ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും പറയണം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വോട്ട് ചെയ്യുന്നവനും പറയണം ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുവാൻ ഇവർക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് പറയണം ആ പറയുന്നിടത്താണ് ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹമായി നമുക്ക് മാറുവാൻ കഴിയും ഈ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടയുന്നുണ്ട് എന്നൊരു വസ്തുത നമ്മൾ കാണും ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊന്നാണ് കർഷക പ്രക്ഷോഭം ഈ കർഷക പ്രക്ഷോഭം കുടുംബിരി കൊണ്ട് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ ഓപ്ഷൻ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിലും യു
ഈ സംവിധാനമാണ് ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ കാരണം കേരളത്തിലെ കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥിരം ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ്റെ കഥ പുറത്ത് വന്നു തികച്ചും അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം എൽ ഡി എഫ് ആയാലും സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് യു ഡി എഫ് ആയാലും അദ്ദേഹം സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹം സ്റ്റാ ഈ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി വിട്ടിട്ട് ഒരു പരിപാടിയും അദ്ദേഹത്തിനില്ല അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിലൊരു കുറ്റവാളിയാണ് അത് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റാത്തത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം അത് നിന്നും ജനങ്ങളെ തടയുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ജനീയ പ്രവർത്തകരെ തടയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കക്ഷി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഈ ഒരു ബോധമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാത്തത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ദുരന്തമുണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക മേഖല പരിപൂർണമായും നിശബ്ദമായിരിക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അവർക്കൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഒരു കുറ്റമാണെന്ന് പോലും തോന്നാത്ത വിധം എൻ്റയർ കൾച്ചറൽ മേഖല പൂർണ്ണമായും നിശബ്ദമായിരിക്കും ഇതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറയുവോ പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പോലും അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല തർക്കം ഒരു സമൂഹത്തിനകത്തെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ ഇടപെടുന്നവർ പൂർണ്ണമായും നിശബ്ദമാകുമ്പോൾ ആ സമൂഹം ജനാധിപത്യപരമായി മരണം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാളെയും സമാനമായ പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ഏറ്റെടുക്കുവാനോ പ്രതികരിക്കുവാനോ പറയുവാനോ ആരുമില്ലാത്ത വിധം നമ്മുടെ സമൂഹം അനാഥമാകാൻ പോകുന്നു എന്നിടത്താണ് അതിൻ്റെ ഭീഷണി കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ പാർട്ടിക്ക് വിധേയമാണോ അല്ലയോ പലപ്പോഴും എല്ലാ ചർച്ചകളും ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴുകയും അത് ചില പാർട്ടികളുടെ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നത് എന്ന നിരക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യമാണത് അതായത് ഒരു സമൂഹത്തിനകത്തെ എഴുത്തുകാർ ബുദ്ധിജീവികൾ കലാകാരന്മാർ തുടങ്ങിയവർ ആ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതിദയനീയമായ സാമൂഹിക ദുരന്തങ്ങളോട് മുഖം തിരിക്കുകയും നിശബ്ദത പാലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആ സമൂഹം ധാർമ്മികമായി ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറുതെങ്കിലും ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ചില പരിഹാരങ്ങൾ ഒന്നരയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അന്വേഷണം കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു അത്തരം അന്വേഷണമൊക്കെ വെറും പ്രഹസനമായി ഒതുങ്ങാനാണ് സാധ്യത ഈ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കെ ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഡിമാൻഡാണ് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്തത് കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുക മാത്രമേ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തി നിയമപരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം അതാണ് ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും അത് നടന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ധാർമ്മികമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ എന്നതും പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറ്റവാളികൾ ആരാണ് ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം കിടങ്ങി കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ആരെ ഈ കുറ്റവാളി കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്താൻ പോകുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ വക്താക്കൾ കേരളത്തിലെ കോൺട്രാക്ടർമാരും അവരുടെ വിഹിതം പറ്റുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങുന്ന ഈ എൻ്റെയർ കേരളത്തെ ഭരിക്കുന്ന ലോബിയിലാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് മുട്ടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ഡിമാൻഡ് ആരും റേസ് ചെയ്യാത്തത് കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തണം അവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന കാര്യം ആരും പറയാത്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറ്റവാളികളെല്ലാം ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വലിയ ഗുണഭോക്താക്കളാണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിരവധി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന എല്ലാ കച്ചവടങ്ങളിലും വളരെ വലിയ അഴിമതി നടക്കുന്നതായിട്ട് നിരന്തരം വാഴ്ത്ത് വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ വാർത്ത അങ്ങ് അസ്തമിക്കും അത് ജനങ്ങൾ മറക്കും അതോടുകൂടി അങ്ങ് തീരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു ബ്രഹ്മപുരത്ത് നടന്ന ഈ തീപിടുത്തവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷപ്പുക വമിച്ചതും അത് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിയ ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാം ഏതാണ്ട് മറന്ന ആ മട്ടിലാണ് ഈ പുക വമിച്ചതിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം വാഴക്കാല പ്രദേശത്ത് രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം വളരെ വലിയ തരത്തിൽ പുകയുണ്ടാകുകയും അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പുക തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആൾക്കാർ സംശയി
കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ നുണ പറഞ്ഞ് തന്നെ നേടാം കാര്യങ്ങൾ നേടാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഇതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നത് ഈ അന്ധമായ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ബോധത്താൽ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ അജണ്ടകളുമാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുക അതിലൊന്ന് ഇതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ജനാധിപത്യ ശക്തി ഉയർന്നു വരികയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭരണ സംവിധാനം രൂപം കൊള്ളുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരമായി നമുക്ക് ആത്യന്തികമായി നിർദ്ദേശിക്കാൻ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കാരണം അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി നീട്ടിവെക്കാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നീട്ടിവെക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലിത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ ദയാവായ്പിന് കേരളീയ ജനതയെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധമുള്ള ജനാധിപത്യപരമായൊരു മുന്നേറ്റത്തെ നമ്മൾ തീർച്ചയായും നയിക്കുവാൻ മുന്നോട്ടെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടത് അതിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു ശാശ്വതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം നമുക്ക് കാണുവാൻ രണ്ടാമത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പോലും അവർക്ക് അലർജിയാണ് പരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ട പന്നി ജീവിച്ചാൽ മതിയോ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ട ആന ജീവിച്ചാൽ മതിയോ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ട കുരങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ മതിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന വിധം വ്യക്തിത്വപൂർണമായ കമൻറ്റുകൾ പറയുന്നൊരു സമൂഹമാണ് കേരള മലയാളികൾ യഥാർത്ഥങ്ങളുടെ കുരങ്ങും പന്നിയും പട്ടിയും മനുഷ്യനും ഒക്കെ ജീവിക്കണം എന്നാണ് അഗാധമായി പരിസ്ഥിതിവാദം പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ജീവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും സസ്യജാലങ്ങൾക്കും ഈ ഭൂമി അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ പാരിസ്ഥിതിക സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുടെ അപ്രോച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ലോകം നമുക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യന് വേണ്ടി നിർമ്മിതമാണ് എന്ന ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദിമ ദശകങ്ങളിലെ ഒരു സങ്കല്പത്തിലാണ് അവരിപ്പോൾ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പാലം പണിയുക റോഡ് പണിയുക മനുഷ്യരിങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക പുനരധിവാസം എന്ന പദ്ധതി പറയും പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരാളെ പോലും പുനരധിവസിപ്പിക്കാതിരിക്കുക റോഡും റോഡ് പണിയാലോ പാലം പണിയുന്ന സമയത്ത് പാടങ്ങളും തോടുകളും വറ്റി വരണ്ടു പോയാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക ഒരു വികസനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറേ നഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് സഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ എന്ന് വിളിക്കർഹതയുള്ള ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്തിലുള്ളൊരു നേതാവാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പേര് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞ് സഞ്ചിയൊക്കെ തൂക്കി കുറേ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്നത് സി ആർ നീലകണ്ഠനെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു തോന്നുന്നു ഏഹ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇറങ്ങിയൊക്കെ വന്ന അദ്ദേഹം കോട്ടയംകാരനാണ് കുടിയേറ്റക്കാരനാണ് വാഗമണ്ണിൽ ഭൂമിയുള്ള ആളാണ് ആ കാടും മലയെല്ലാം കയറി ചെന്ന് അവിടെ എല്ലാം വെട്ടി വിളിപ്പിച്ച് മീനച്ചിലാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാക്കിയ മാന്യനാണ് സി ആർ നീലകണ്ഠൻ വഴക്ക് കുറയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ആ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നമ്മുടെ ജീവവായു ആണെന്നുള്ള യാതൊരു സങ്കല്പവും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിനില്ല എന്നത് നമ്മൾ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പരിസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പം ഈ ഭരിച്ചവർക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഹ്മപുരം സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പം അവിടെ ബ്രഹ്മപുരത്തെ പ്രശ്നം മാത്രം പരിഹരിച്ചാൽ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കേരളത്തിലെ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പേർട്ടുകൾക്ക് അതിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ എക്സ്പേർട്ടുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് അവരും കൂടി കൂടിയാണ് ആ ദുരന്തം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പേർട്ടുകളെ വിടുക ഞാൻ പറയും ഈ വിഷയത്തിൽ അതായത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ശുദ്ധവായു ശുദ്ധജലം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിക്കാനുള്ള മൗലികമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ എന്ത് സമീപനമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ
സാമൂഹിക ജനാധിപത്യത്തിനും സാമ്പത്തിക ജനാധിപത്യത്തിനും പാരിസ്ഥിതിക നീതിക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ആ വിഷയം ബഹുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും പുതിയൊരു പരിഹാരം ശാശ്വത പരിഹാരമെന്നത് പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ഒരു വാദം എക്സ്പെർട്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് പരിഹരിക്കണമെന്നതാണ് എക്സ്പെർട്ടുകൾ വന്ന് പരിഹരിച്ചാലും പിന്നെയും പ്രശ്നം മിച്ചമാകും പ്രശ്നം മിച്ചമാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കേരളം ഭരിക്കുന്നവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിലേക്ക് ഈ വിഷയം കടന്നു വരാം ഇതുവരെ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഈ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച കാഷ്വലി പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ക്രിയാത്മകമായ ഒരു കാര്യം ഒരു പറയാറില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാകും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരു നിയമ എന്ന വാഴ്ച ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് ഈ നിയമവാഴ്ച എന്നാൽ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തി നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയും അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ അഴിമതി കാണിച്ചാലുള്ള ഒരു ഒരു ഗുണം എന്താണെന്നറിയാം ആരും ചോദിക്കില്ല അതാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു ബലമെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയും കേരളത്തിൽ ഈ പട്ടികാതി വികസന ഫണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വകമാറ്റി ചിലവഴി അത് ചോദിക്കാൻ വകുപ്പില്ല അല്ല ആരും ചോദിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഇത് വകമാറ്റി ചിലവഴിക്കണമെങ്കിൽ അകത്ത് പോകും അവിടെ നിയമമുണ്ട് വകമാറ്റി ചിലവഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിയമമില്ല നമ്മൾ വലിയ പുരോഗമനകാരികളായ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ അല്ല പൈസ എടുത്ത് വെറുതെ ചിലവഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ ഈ അഴിമതി നൂറ് കോടി രൂപ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ട്രൈബ്യൂണൽ വിധിച്ചു നൂ നൂറ് കോടി രൂപ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം ആര് കൊടുക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം രക്ഷയില്ലാതെ വന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അഴിമതി കാണിക്കുന്നു അവർ തീ വെക്കുന്നു അവർ വേസ്റ്റ് കത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ മനുഷ്യന് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു ജനം കൊച്ചി ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ കാശ് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണ് ഇതാണ് കേരളത്തിൽ നടമാടുന്ന ജനാധിപത്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കേരളീയ സമൂഹത്തെ നയിക്കുവാനുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയും രാഷ്ട്രീയ ഭാവനയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പാരിസ്ഥിതിക പാരി പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് അത് ഈ ഭൂമി കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരെ ഭൂമിയിൽ എന്താ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൂടി തീരുമാനിക്കപ്പെടണം ഇനി കേരളത്തിൽ കാരണം ഇനി ഭൂമി ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങളൊന്നും തന്നെ പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വിവേകം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാനും ഒരു ജനാധിപത്യ മുന്നേറ്റം നടത്തുവാനും കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ കക്ഷികളെ നമുക്ക് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മലയാളി സമൂഹത്തിന് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം കേരളത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള അഴിമതികളൊന്നും ഒരഴിമതിയായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കല് അത് എതിരാളി പറയുന്ന നുണയായിട്ട് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കും ഇതാണ് അതിൽ വലിയൊരു ദുരന്തം അഴിമതിയായിട്ടല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് എതിരാളി പറഞ്ഞ് പരത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്ന ഒരു തമാശ ഒരു രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര വിലക്കയറ്റമാണ് വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പൈസയൊക്കെ തീരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ കേട്ട സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏത് പത്രമാണ് വരുത്തുന്നത് അപ്പം മാതൃഭൂമിയും മനോരമയും അങ്ങനെ നിർത്തിയെടുക്കും ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നാളെ മുതൽ ദേശാഭിമാനി വരുത്തിക്കൊള്ളാം ദേശാഭിമാനി വരുത്തി കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കണ്ടപ്പം ഈ പഴയ സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വില കയറ്റം തീരെ ഇല കെട്ടോന്നാണ് പറയുന്നത് ദേശാഭിമാനി വായിച്ചാൽ മതി വില കയറുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുകയല്ല ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ നുണ പറഞ്ഞും നുണ പ്രചരിപ്പിച്ചും യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മൂടിവെച്ചും ഒക്കെ നമ്മളെ വൻ രീതി പറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഇടപാടാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനുള്ള വിരോധത്തിൻ്റെ കാര്യമോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടുള്ള
എസ് എഫ് ഐയുടെ പഴയ ക്യാമ്പസ് ഗുണ്ടകളാണ് എന്ന് പല മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും നമ്മളൊക്കെ അവരുടെ അവരിട്ട് ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ അടി മേടിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്കറിയാം ഈ പലരെയും സ്വന്തം ക്യാമ്പസിൽ മറ്റൊരു കൊടിയുമായിട്ട് ചെന്ന അന്ന് അവിടെ അടി പോക്ക് ആ നിമിഷം ആ സംസ്കാരമുള്ള കക്ഷികളൊക്കെ ആയിരുന്ന മന്ത്രിമാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ തല്ലിയില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള മാനസിക വളർച്ചയില്ലാത്ത ഒരു സാംസ്കാരികമായ ഒരു ഉത്ബുദ്ധതയില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായി നമ്മൾ അതിവേഗം മാറി ഇപ്പം എന്താ എന്താ പറയുന്നു കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ സൈദ്ധാന്തിക മുഖം എന്നാണ് ഈ ഗോവിന്ദ മാഷിനെ കുറിച്ച് കറിഞ്ഞ കുറേയേറെ കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പുള്ളി യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഒന്നിലെ പാർട്ടിക്ക് സൈദ്ധാന്തികമായൊരു കാര്യമേ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ശുദ്ധമാന വെടിവുകളാണ് അത് രണ്ട് രേഖകൾ ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ എത്തേണ്ടി വരും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ സഞ്ചീത മൂലധനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഏ അക്യുമുലേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയും ഇപ്പോൾ പുള്ളിയത് പറഞ്ഞു പുള്ളിയത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി മാർസിൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകം പോലും പുള്ളി വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മൂലധനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ചാപ്റ്റർ പോലും വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു രണ്ടാമത് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില്ല പാമ്പാടി വന്നപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഇരുന്ന് ചെയ്തോ കുറച്ച് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നു ഈ കാര്യ കാരണ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നു നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നതിനൊരു കാര്യമുണ്ട് അതാ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പോകും ഇതാണ് കാര്യ കാരണ ബന്ധം ഇതുപോലെയുള്ള യാതൊരു ധാരണയില്ലാത്ത മനുഷ്യരൊക്കെ സൈദ്ധാന്തിക മുഖമായി വാഴുന്ന കേരളത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി ഉയർന്നു വന്ന് ഒരു നീക്കം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ കേരളീയൻ്റെ ജീവിതം കേരളത്തിലെ പുതിയ യുവജനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അവരെങ്ങനെ നിൽക്കൂടെ അവരെങ്ങനെ നിൽക്കൂടെ അവർക്ക് എന്ത് ഉറപ്പാണ് ജീവിതത്തിൽ കേരളം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കാരുടെ പെട്ടിക്ക് നമുക്ക് നാളായി പാർട്ടിക്കാരുടെ പുറകെ നടന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അന്തസ്സായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് എനിക്കൊരു ജോലി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് പിന്നെ എങ്ങനെ ജോലി കൊടുക്കാതിരിക്കാം എന്നൊക്കെ എൻ്റെ കേരളം ഗവേഷണം ചെയ്യും കൊടുക്കുകയില്ല അത്തരം ഒരു കാലത്ത് വെക്കുന്നത് അവർ പോകും അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നമ്മളുടെ മലയാളിയുടെ സ്ഥിതി വളരെ ശോചനീയമാണ് ആ ശോചിയാവസ്ഥയുടെ വലിയൊരു ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ബ്രഹ്മപുരം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാനും മലയാളി സമൂഹത്തിന് ദീർഘകാലം ജീവിക്കുവാനുള്ള ഇടമാണ് കേരളമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ വീക്ഷണവും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഈ കാലഘട്ടം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ പലപ്പോഴും സാമ്രാജ്യത്ത മൂലധന ശക്തികളെ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വിമർശനങ്ങളും പറയുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പ്രധാനമായി എടുക്കേണ്ടതും അതിനകത്ത് എന്താണ് ഈ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വീതം കൊടുക്കുന്നു അതവർ വീതം വെച്ചെടുക്കുന്ന അതിനകത്ത് ഒരു സാമ്രാജ്യത്വം ഇല്ലെന്ന് അത് നേരിടാൻ കൊടുക്കും അവർ വീതം വെച്ചെടുക്കും അതാ കാര്യം അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പുതിയ പുനരാലോചനയ്ക്ക് മലയാളി സമൂഹം തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ഈ ധർണ കേരളത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പുതിയ കൂടിയാലോചനയിലൂടെ പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റം കേരളത്തിൽ സാധ്യമാക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ഈ ധർണ ഈ സമൂഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി ഈ മഹത്തായ സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തേറിയിരിക്കുന്നു